ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி வந்து கேம்லின் ஜெல் கிரையான்ஸ் பற்றி ஒரு சின்ன ரிவ்யூ அண்ட் ஆல்சோ நம்ம எப்படி நம்ம ஆர்ட் ஒர்க்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதை வச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது ஆக்சுவலாக வாங்கி மேபி ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆர் ஒன் இயர் மேலே ஆயிருக்கும் இதோட டப்பா என்கிட்ட இல்லை மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான் இஃப் பாசிபிள் இங்கே பிக்சர்ஸ் எங்கேன்னா இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் இட் கம்ஸ் இன் அ வெரி நைஸ் பேக்கேஜிங் டோட்டலி இதில் டுவெல் கலர்ஸ் வருது இது வந்துட்டு நான் பார்த்த வரைக்கும் சிக்ஸ் கலர்ஸ் ஆர் டுவெல் கலர்ஸ் தான் பார்த்துருக்கேன் அதுக்கு மேலே நிறையா ஷேட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு எனக்கு தெரில உங்களுக்கு ஏதாச்சும் பிராண்டில் தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேபி ஃபேபர் கேஸ்டலில் இருக்கலாம் நம்மளுக்கு ரெகுலராக வேக்ஸ் கிரையான்ஸ் ஆயில் பேஸ்டல் அதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு பேப்பரில் தான் நான் ரேப் பண்ணியிருப்பாங்க பட் இந்த கிரையான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் கேசிங்கில் வருது அண்ட் ஆல்சோ இது நல்லா ட்விஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி மெக்கானிசமில் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது நம்ம லிப்ஸ்டிக் க்ளூ ஸ்டிக்லாம் நம்ம இப்படி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஆர் கிளாக் வைஸில் ட்விஸ்ட் பண்ணால் மேலே போயிட்டு கீழே வரும்ல அந்த மாதிரி இருக்குது அமேசானில் ப்ரைஸ் செக் பண்ணேன் டுவெல் ஷேட்ஸ் வந்து அரௌண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வருது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது பிட் காஸ்ட்லி அதே கேம்லன் பிராண்டில் ஆர்டிஸ்டிக் அக்ரலிக் பெயிண்ட்ஸே வெறும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் ருபீஸ் தான் எனக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆர்ட் சப்ளைஸ் கலெக்ட் பண்ணுறது அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறது பிடிக்கும் அதனால நான் வாங்கியிருக்கேன் உங்களால் அஃபோர்ட் பண்ண முடிஞ்சால் மட்டும் வாங்குங்க நீங்கள் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ண மாட்டீங்கன்னா நீங்கள் தேவையில்லாமல் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டான்றது தான் என்னோடய சஜஷன் ஓகே இந்த மீடியம் இப்போ நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து டெக்ஸ்டர் எப்படி இருக்குன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிஜமாலுமே ரொம்ப ஸ்மூத் அண்ட் பட்டரியாக இருக்குது க்ளோஸ்அப்பில் ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கிளைட் ஆகுது நான் கலர் பண்ணும் போது நான் ரொம்பலாம் ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணவே இல்லை ஜஸ்ட்டு ஸ்மூதாக தான் வச்சு எடுக்கிறேன் செம க்ரீமியாக இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம வந்து பிளெண்டிங் எப்படி ஆகுதுன்னு பார்த்துடலாம் நான் வந்து எல்லோ எடுத்துக்கிறேன் எல்லோ அண்ட் ரெட் எப்படி வந்து மிக்ஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் இந்த ரெட் கலர் வந்து நான் அப்ளை பண்ணி கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுச்சு அதனால் வந்து இது மிக்ஸ் ஆகிறது வந்து கொஞ்சம் டவுட்டு தான் ரொம்ப ஹார்டாக ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் கொஞ்சம் பிளெண்ட் ஆகுது ஓகே ஜெல் கிரையான்ஸ் வந்து ஆயில் பேஸ்டல்ஸ் மாதிரி கிடையாது இது வந்து நம்ம போட்ட உடனே உடனுக்குடன் அதை வந்து ஸ்மச் பண்ணணும் இன்கேஸ் இஃப் யூ ஆர் மிக்சிங் டூ கலர்ஸ் ஸோ நான் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ண முடியாத ஸ்டேஜ்க்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அகேன் அது மேலேயே ரெட் அண்ட் எல்லோ போட்டுட்டு பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்மூதான ஒரு ஃபினிஷ் கிடச்சிருக்கு ஜெல் கிரையான்ஸ் வந்து இட் ட்ரைஸ் குயிக்லி ஸோ நீங்கள் ஹேண்டில் பிளெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ரெண்டு கலர் போட்டுட்டு உடனே ஸ்மச் பண்ண ஆரம்பிச்சுடுங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து க்ரீன் அண்ட் எல்லோ மிக்ஸ் பண்ணலாம் இந்த க்ரீன் கலர் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆகிடுச்சு ஸோ இது ஆல்ரெடி ட்ரை ஆகிருக்கும் இதுக்கு வந்து நான் ஹேண்டில் பிளெண்ட் பண்ணல நான் இதுக்கு வந்து வாட்டர் யூஸ் பண்ணி பிளெண்ட் பண்ண போகிறேன் ஒரு ப்ரஷில் கொஞ்சமாக தண்ணி தொட்டுட்டு நான் லைட்டு ஷேட் டு டார்க் ஷேட் வந்து நான் பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு க்ரீன் வந்து ஆல்ரெடி ட்ரை ஆகிடுச்சு ஸோ தண்ணி தொட்டதுக்கு அப்புறமா ஆக்டிவேட் ஆகுதான்னு பார்க்குறேன் இது வந்து வாட்டர் சால்யூபிள் ஜெல் கிரையான்ஸ்னால நம்மளால் நல்லாவே பிளெண்ட் பண்ண முடியுது ஓகே இப்போ அகேன் நம்ம பிளெண்டிங் தான் பார்க்க போகிறோம் இது ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது தான் பட் ஸ்டில் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக கம்பேரிசன் பண்ணலான்னு நினச்சேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெட் அண்ட் எல்லோ போட்டுட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் காய வச்சுட்டேன் நம்ம காஞ்சதுக்கு அப்புறமா பிளெண்ட் பண்ணும் போது பிளெண்ட் ஆகுதான்றது பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ கீழே இருக்க எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் அண்ட் எல்லோ போட்டுட்டு இமீடியட்டாக நான் பிளெண்ட் பண்ணிடுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நம்மளுக்கு சூப்பராக ஸ்மஜ் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ மேலே இருக்கிறது வந்து நம்ம காஞ்சிருக்கோம் இப்போ நம்ம அதை பிளெண்ட் பண்ண முடியுதான்றது ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எல்லோ கையிலே ஓட்டில் அண்ட் ரெட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப லைட்டாக தான் நம்மளுக்கு ஸ்மஜ் ஆகுது நான் என்ன தான் அழுத்தி ட்ரை பண்ணாலும் ரெண்டு கலரும் பிளெண்ட் பண்ண முடியல தனித்தனியாக தான் இருக்குது ஸோ இதனால தான் நான் சொன்னேன் நம்ம போட்டுட்டு இம்மிடியட்டாக பிளெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட
நீங்க சார்ட் பேப்பர் ஆர் பிஸ்டல் பேப்பர் கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் என்கிட்ட வந்து மிக்ஸ்ட் மீடியா ப்ரொஃபஷனல் ஆர்டிஸ்டிக் புக் இருக்கு ஸோ நான் இதுல இருந்து நான் ஒரு ஷீட் எடுத்துக்கிறேன் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வேரியஸ் டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வரைக்கும் நான் ஸ்டார்டிங்கில் நான் ஜெல் கிரையான் யூஸ் பண்ணுவேன் இதுக்கு மேலே நான் வேறு ஏதாச்சும் மீடியம் கூட நான் ட்ரை பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் ஸோ அதனால தான் நான் மிக்ஸ் மீடியா பேப்பர் எடுத்திருக்கேன் இதோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஷீட்ஸ் வரும் டூ ஃபிஃப்டி ஜிஎஸ்எம் அண்ட் இதோட ப்ரைஸ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ருபீஸ் அதாவது ஒரு ஷீட் வந்து நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் வருது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு டைனிங் மேட் எடுத்திருக்கேன் இதோட பேக் சைடில் வந்து நான் மேஸ்கிங் டேப் போட்டு அந்த மிக்ஸ் மீடியா ஷீட்டை வந்து நல்லா ஒட்டிக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம கலரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் லைட் ப்ளூ டார்க் ப்ளூ அதுக்கப்புறமா ஒரு டார்க் வயலட் எடுத்திருக்கேன் இது மூணு தான் நான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நம்ம ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அப்ளை பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா நம்ம செக்ஷன் பை செக்ஷனாக அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம உடனே ஸ்மாச் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஏரியாவுக்கு மூவ் பண்ணலாம் இன்னொன்று நான் நோட் பண்ணது என்னென்னா நம்ம ஃபுல்லாகவே ப்ராப்பராக கலர் பண்ணணும் ஒயிட் ஸ்பேஸ் விடாமல் அப்படின்ட்டு இல்லை இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல கவரேஜ் தருது ஸோ நீங்கள் லைட்டாக அடிச்சுட்டு நீங்கள் கையில் அப்படி கொஞ்சம் ஸ்மாச் பண்ணிங்கனாலே நம்மளுக்கு பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடும் நான் வந்து லேயர் பை லேயராக நான் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரு லைட் லேயர் போட்டுக்கிட்டேன் அண்ட் தென் நல்லா மேலே பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு அகெயின் நம்மளுக்கு வேணும் இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்னஸ் தேவை ஒயிட் ஸ்பேஸ் இருக்குது அதை கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா எங்கே தேவையோ அவங்க மட்டும் நான் திருப்பி திருப்பி நான் கலர்ஸ் வந்து போட்டுக்கிறேன் நம்ம ஃபிங்கர்ஸ் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி வெட் வெப்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நம்மளுக்கு நல்லா க்ளீன் ஆகிடும் அப்படி இல்லைன்னா ஈர துணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ நான் கலர் பண்ணது வந்து நான் உங்களுக்கு க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக நல்லா ஃபினிஷ் இருக்குன்னு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் க்ரீன் கலர் எடுத்துக்கிறேன் அதை அதையும் நல்லா பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பேக்ரவுண்ட் வந்து ரொம்ப பிளைனாக இருக்க மாதிரி இருக்குது அதனால நான் ஒரு மிக்ஸ்ட் மீடியா எஃபெக்ட் கொண்டு வரதுக்காக ஸ்டென்சில் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வெட் வைப்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஸ்டென்சிலை வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஹோல் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வெட் வைப்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த கேப்ஸில் இருக்க கலரெல்லாம் நம்ம வைப் ஆஃப் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் நம்மளுக்கு வெட் வைப்ஸ் வந்து ரொம்பவும் ஈரமாக இருக்கக்கூடாது ஒரு மாதிரி லைட்டாக ஈரமாக இருக்கணும் ரொம்ப அப்படி புழிகிற மாதிரி நம்மளுக்கு வெட்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு கலர்ஸ் எல்லாம் உள்ளே ப்ளீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே இப்போ நம்ம ஸ்டென்சில் ரிமூவ் பண்ணி பார்த்துடலாம் வாவ் பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல இதே மாதிரி நம்ம ஃபுல் பேக்ரவுண்டை நம்ம கலர்ஃபுல்லாக பண்ணிவிட்டு அங்கங்கே நம்ம ஸ்டென்சில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி நான் இங்கே டார்க் க்ரீன் கொடுத்துருந்தேன்ல அது பக்கத்துலேயே நான் வந்து லைட் க்ரீன் போட்டுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு எல்லோ மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் எல்லோ பக்கத்தில் ஆரஞ்ச் அதுக்கப்புறம் ரெட் பிங்க் அப்படின்னு கான்ட்ராஸ்டான கலர்ஸ்லாம் போட்டுக்கிறேன் பேலன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ப்ரௌன் சாண்டில் அதுக்கப்புறம் பிளாக் இருக்குது அதை நான் வந்து யூஸ் பண்ணல எங்கெல்லாம் ரெண்டு கலர் மீட் ஆகுதோ அங்கெல்லாம் நான் அகேன் அந்த சேம் டூ கலர்ஸ் போட்டுட்டு நல்லா ஸ்மச் பண்ணிக்கிறேன் இந்த எல்லோ பேக்ரவுண்ட் இருக்க இடத்துல இப்போ நம்ம வேறு ஒரு ஸ்டென்சில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்க ஸ்டென்சில் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் 
வெட்டிஷ் ஷூஸ் வச்சு நம்ம வைப் ஆஃப் பண்ணுற டெக்னிக் வந்து ஒரு டார்க் பேக்ரவுண்டில் நம்ம தொடச்சி எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு அந்த டிசைன் மட்டும் நல்ல ஒயிட் கலரில் என்ஹான்ஸ் ஆகி தெரியும் பட் இந்த மாதிரி நம்ம லைட் பேக்ரவுண்டாக இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் கலர் ஃபில்லிங் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல நான் பண்ணுற மாதிரி நான் இந்த இடத்துல வந்து ரெட் கலர் போட்டுக்கிறேன் அண்ட் கொஞ்சம் ஆரஞ்சும் போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கையில் வந்து நல்லா ஸ்மச் பண்ணி விட்டுருங்க உங்கள் ஸ்ட்ரென்சலோட டிசைன் வந்து கொஞ்சம் வைடாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப மைனியூட்டான டீட்டெயில்ஸ் இருக்குன்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் கலர் ஃபில்லிங் டெக்னிக் யூஸ் பண்ண முடியாது இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நிறைய நிறையா பெரிய கேப்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நம்ம கலர் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெட்டு பார்த்திங்கன்னா அழகாக அப்படியே பார்டர் மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக க்ரியேட் ஆகிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த லைட் ப்ளூ போட்டிருந்தோம்ல அந்த இடத்துல வந்து நான் டார்க் ப்ளூ அண்ட் தென் வயலட் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு அதே மாதிரி நல்லா ஸ்மச் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் இந்த ரெட் ஆரஞ்சு பேக்ரவுண்டுக்கு நான் வெட்டு ஷூஸ் யூஸ் பண்ணி வைப் ஆஃப் பண்ணுற டெக்னிக் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம ஸ்டென்சில் வந்து டர்ட்டி ஆகிடுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட்டு வேறு இடத்துல நம்ம இந்த ஸ்டென்சில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா க்ளீனாக வைப் பண்ணிவிடுங்க ஒரு ஒரு வாட்டியும் நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு நீட்டாக இருக்கும் இல்லைனா இந்த கலர் வேறு கலரோடு மிக்ஸ் ஆகிட்டு மெஸ்ஸி ஆக சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இந்த லைட் க்ரீன் டார்க் க்ரீன் இருக்கிற இடத்துலையுமே நான் வந்து சேம் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் ரெண்டு மூணு ஸ்டென்சல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சில இடத்துல வந்து நான் கலர் வைப் ஆஃப் பண்ணியிருக்கேன் சில இடத்துல நான் கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதோடையே நீங்கள் வந்து பிக்சரை வந்து நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் நான் வந்து இது மேலே சிம்பிளாக ஏதாச்சும் வரையலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி பிளாக் ஜெல் கிரையான்ஸே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து சாக்கோல் பவுடர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அங்கங்கே ஹைலைட் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து சாஃப்ட் பேஸ்டல்ஸில் வந்து பிளாக் கலர் ட்ரை பண்ணலான்னு நினச்சேன் பட் சாஃப்ட் பேஸ்டல்ஸ் வந்து இது மாதிரி எழுதவே இல்லை ஸோ நான் வந்து வாட்டர் சால்யூபிள் கிராஃபைட் ஸ்டிக் எடுத்துக்கிட்டேன் இது உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மலான சார்கோல் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து சும்மா ரேண்டமாக லீவ்ஸ் அதுக்கப்புறமா பட்டர்ஃப்ளை போட்டுக்கிட்டேன் நீங்கள் வந்து ஃப்ளவர் ஷேப் இல்லை ஹார்ட் அது மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன டிசைன் பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் ஜஸ்ட் போட்டுக்கலாம் நம்ம போட்ட அவுட்லைன் சுற்றி எனக்கு ஒரு மாதிரி ஸ்மச் பண்ண மாதிரி எஃபெக்ட் தேவை அதனால் நான் வந்து சாக்கோல் பவுடரை வந்து ஒரு ப்ரஷில் எடுத்து நான் நம்ம போட்ட அவுட்லைன் மேலேயே ஜஸ்ட் நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல வந்து நான் ஒரு சிம்பிளான பட்டர்ஃப்ளை போட்டுக்கிறேன் எனக்கு கீழே வேறு என்ன டிசைன் போடலாம் அப்படின்னு எனக்கு டக்குன்னு வேறு எந்த ஐடியாவும் வரல பிளாங்காக இருந்துச்சு அதனால நான் சிம்பிளாக ரெண்டு செடி மாதிரி போட்டுக்கிட்டேன் ஃபைனலி நம்ம மேஸ்கிங் டேப் ஒட்டியிருக்கோம்ல அந்த எட்ஜஸ்ட்லலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் சார்கோல் பவுடர் போட்டு ஸ்மச் பண்ணிக்கிறேன் உங்ககிட்ட கிராஃபைட் ஸ்டிக் சாக்கோல் பவுடர் இது எதுவுமே இல்லைனா கூட பரவாயில்ல நீங்கள் இது கூட வர பிளாக் ஜெல் கிரையான் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலி நம்ம மேஸ்கிங் டேப் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் டேக் அ மொமெண்ட் டு சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் Also check my previous videos. நான் நிறைய கிரியேட்டிவ் ஐடியாஸ் போட்டிருக்கேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம சேனல் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பேருக்கு ரெக்கமெண்ட் ஆகும் ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் நான் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவோடு உங்களை வந்து பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் பாய்